Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Dong Hua. Penyihir gelap itu mengatakan dia bukan lagi manusia. Senior pun tahu bahwa penyihir gelap itu adalah seorang saman. Saman itu bilang tampaknya manusia belum sepenuhnya melupakan mereka. Di sisi lain terlihat sihir dari Yoyo memantau yang dilakukan oleh senior dan Nian Bing. Yoyo yang melihat itu melalui monitor, ia mengatakan sihir saman itu sepertinya sangat menyenangkan. Ia pun menyuruh Pinca untuk menangkap saman tersebut. Tapi Pinca bilang, kita tidak tahu apakah saman itu musuh ataukah teman. Ditambah lagi orang ini adalah seorang saman, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika penguasa Yoyo datang, juga tidak mudah untuk menjatuhkan saman. Namun Yoyo menegaskan, ayahnya telah berlatih selama ribuan tahun, bukankah mudah menghadapi saman itu. Tapi Ping Chow mengatakan, tapi sekarang hanya ada Yoyo dan dirinya, kita tidak bisa melawannya dengan kekuatan yang sekarang kita punya. Yoyo pun menyebut Ping Chow pengecut, jika tidak pergi, maka Yoyo sendiri yang akan pergi. Kembali kepada Nian Bing dan senior yang bekerja sama untuk melawan saman tersebut. Ditambah lagi saman penasaran. Nian Bing memiliki hubungan apa dengan Master Sain karena memiliki pedang cahaya. Terlihat Nian Bing dengan mudah menjatuhkan saman tersebut. Senior pun mengetahui dikarenakan saman itu belum pulih sepenuhnya, maka bisa dijatuhkan dengan mudah oleh Nian Bing. Hal itu pun dibenarkan oleh saman karena ia pernah sangat dekat untuk menjadi lens, tapi sekarang ia tersegel di bawah tanpa dasar ini. Ia pun mengatakan apa nih yang Bing Senior tahu kehebatan mereka dulu. Ternyata mereka berdelapan dulu bersatu, bahkan dewa pun tidak dapat menghentikan mereka. Jika bukan karena Master Sains, juga jika bukan karena formasi segel yang Master Sains susun, kekuatan kegelapan mereka telah lama menyatukan benua yang guang. Saman masih mengingat hari itu. Cuacanya sangat mendung dan cukup nyaman. Ketika itu tiba-tiba saja muncullah formasi sihir penelan Terlihat Saman tahu Master Sain telah mempersiapkan segalanya Dan menunggu mereka berkumpul di sini Lalu menangkap kita semua sekaligus Semua orang di medan perang disegel olehnya di jurang maut ini Dia telah berada di dalam sana selama ribuan tahun Dan tidak ada harapan untuk keluar <tuh> Dan kali ini Nian Bing dan Senior muncul Tahukah mereka berdua apa arti dari kehadiran Nian Bing dan Senior Itu artinya adalah makanan dan kekuatan Lantas ia pun mengeluarkan penjara kegelapannya untuk menyerang Senior Terlihat Senior berhasil ditangkap oleh Saman Saman tahu bahwa Senior sangat kuat setelah ia selesai menghisap esensi darah senior dan memulihkan kekuatannya, ia akan segera bisa meninggalkan tempat jelek ini. Namun Nian Bing langsung menghentikannya dengan serangan pedang cahaya. Saman mengatakan agar Nian Bing tidak terburu-buru karena giliran Nian Bing juga akan segera tiba. Kemudian Nian Bing diserang oleh Saman tersebut sampai Nian Bing terpental. <tuh> Ketika itu pedang cahaya mengatakan tunggu sebentar lagi agar Nian Bing mengulur waktu. Nian Bing menyadari bahwa yang berbicara itu adalah pedang cahaya. Terlihat Saman sangat senang sembari menyerang Nian Bing karena mereka memberinya dua penyir secara gratis. Terlihat Nian Bing dicekik oleh Saman. Nian Bing mengatakan inikah cara Saman memperlakukan orang yang telah membebaskan dirinya. Saman tahu dengan kata lain. Nian Bing lah yang telah memecahkan formasi Master Science Dan sebenarnya Nian Bing dapat menggunakan formasi larangan Nian Bing pun membenarkan hal itu dan muncullah formasi larangan di dalam Nian Bing Yang berhasil membuatnya bebas Dan ketika Saman akan menyerang Nian Bing Ia sangat berterima kasih kepada Nian Bing Sementara Nian Bing tidak bisa mengendalikan bila cahaya Karena sepertinya pedang cahaya punya pemikiran sendiri Meski begitu Nian Bing masih bisa mengendalikannya Dan membuat sama terganggu dengan sir cahaya Kata sama nafas cahaya yang mengganggu ini membuatnya marah Sementara di bukit kesunyian para raja naga bersamaan melawan penguasa bulan 
Akhirnya Cian berhasil menangkap penguasa Sayu dengan cengkeraman apinya Ditambah lagi ketika istri penguasa Sayu akan menolong Ia juga ditangkap oleh rantai dari Raja Naga Bumi Meski begitu penguasa bulan menegaskan Selama ia masih hidup Para Raja Naga tidak akan bisa mengambil botol itu Ia pun melepaskan dirinya dari cengkeraman Cian Namun setelah itu tiga Raja Naga Membuat formasi yang menjebak penguasa bulan Ternyata ini adalah formasi tiga elemen dari tiga Raja Naga Yang pastinya tidak mudah diterobos Ditambah lagi dengan kekuatan penguasa Yo tidak mudah menerobos formasi ini Terlihat penguasa Yo tiba-tiba saja dadanya menjadi kesakitan dikarenakan sesuatu Ditambah lagi ia pun terus diserang oleh formasi dari tiga Raja Naga Ia pun mengatakan terobosannya sebelumnya tidak membuahkan hasil Dan bertempur dengan Raja Naga hari ini secara tidak terduga meningkatkan kekuatannya Dan bahkan segelnya sedikit melemah Apakah mungkin pertempuran ini membantunya mencapai terobosan? Setelah itu ia pun menanyakan kepada tiga Raja Naga Tahukah mereka mengapa sihir kegelapan tidak diterima di dunia Tapi Cian menduga itu hanyalah alasan penguasa Yo Agar bisa mengulur waktu untuk melarikan diri Kata penguasa Yo dunia tidak bisa menerima keserakahan sihir kegelapan Karena kegelapan akan melahap semuanya Kemudian ia pun mengeluarkan gumpalan kekuatan sihir yang melahap semuanya Tiga Raja Naga yang menyadari itu mereka pun menghentikan formasi Setelah hal itu tiga Raja Naga menyerang penguasa Yo dengan bola sihir mereka Ketika itu istri penguasa Yo mencoba untuk menolong Tapi penguasa Yo bilang ini adalah waktu yang terbaik baginya untuk menerobos Setelah ia terkena serangan dari tiga Raja Naga Jantungnya pun berdetak lebih kencang Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menerobos Istrinya pun memberikan selamat kepada suaminya Karena telah menerobos ranah lec Terlihat Cangkong tahu bahwa kekuatan penguasa Yo Sebenarnya menjadi sangat menakutkan <tuh> Tapi Raja Naga Bumi tidak takut sama sekali namun dua Raja Naga mencegahnya agar jangan ceroboh Karena ranah lece bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi Apalagi penguasa Yu juga ditemani oleh Ratu Hantu Darah Sehingga pada akhirnya tiga Raja Naga memutuskan untuk mundur terlebih dahulu Kemudian Saman itu menyerang Nian Bing dengan kekuatan tangan kegelapannya Namun Nian Bing bisa menghindarinya Terlihat ia tidak dapat mengendalikan bila cahaya suci yang pada akhirnya membuat Nian Bing tidak berdaya Nian Bing pun ditangkap oleh tangan kegelapan tersebut Sedangkan Saman meremehkan Nian Bing Inikah solusi yang Nian Bing punya Lantas Saman melancarkan serangan bilah malam kegelapan untuk menyerang Nian Bing Ia mengatakan apa menurut Nian Bing Ia takut pada bila fajar semesta Nian Bing bukanlah master science tidak mungkin bisa melepaskan kekuatan penuh dari pedang cahaya Tapi Nian Bing membalas perkataan Saman Saman juga bukanlah Saven dari seribu tahun yang lalu Kemudian Nian Bing meledakkan kekuatan pedang cahaya Yang berhasil membuatnya bebas dari tangkapan tangan kegelapan setelah itu Nian Bing melancarkan serangan tarian pengumpul naga untuk menyerang Saman Serangan itu pun berhasil membuat Saman cukup terluka Karena ia dibekukan di dalam es Ditambah diserang oleh kekuatan cahaya Sekaligus diterjang oleh kekuatan naga merah Saman heran mengapa Master Sain masih berada di sana Dan itu adalah di dalam pedang cahaya Sedangkan ribuan tahun telah berlalu Ia tidak percaya Master Sain masih berada di sini Sementara Nian Bing tidak peduli trik apa yang Saman lakukan 
Ia harus segera menyelesaikan pertarungan ini Terlihat Saman menyalahkan Nian Bing Ini semua karena Nian Bing Ia pun akan menghancurkan Nian Bing menjadi berkeping-keping Kemudian Nian Bing diserang oleh Saman dengan kekuatannya Yang membuat Nian Bing tidak bisa bergerak Dan sepertinya benda tersebut menguras kekuatan spiritual Nian Bing Saman mengeluarkan bilahnya yang cukup panjang Nampaknya ia pun akan segera menghabisi Nian Bing Namun untung saja Nian Bing masih bisa menahan serangan Saman dengan pedang cahaya Akan tetapi terlihat Nian Bing seperti kelelahan Karena ternyata kekuatan kegelapan mengikis tubuh Nian Bing Nian Bing menjadi bingung apa yang bisa ia lakukan sekarang <tuh> Tapi terlihat pedang cahaya tiba-tiba saja bercahaya dengan terang Sedangkan Saman menyuruh Nian Bing berhenti melawannya Karena bukankah menyenangkan jika Nian Bing mati di tangannya Kemudian ia pun melancarkan kembali serangan tangan kegelapannya Namun serangan tersebut berhasil ditahan oleh penghalang cahaya Nian Bing pun bertekad ia tidak bisa mati di sini saat itu pedang cahaya pun mengatakan agar Nian Bing bertahanlah sebentar lagi Ketika itu Saman menyampaikan ia akan membuat Nian Bing dan senior mati dengan menyenangkan Namun tiba-tiba saja ia diserang dari belakang oleh senior Silade Dan senior pun berhasil menyelamatkan Nian Bing Ternyata senior hanya bisa menggunakan kekuatan mentalnya Untuk mengusir kekuatan kegelapan dari Nian Bing karena jikalau tidak, Nian Bing akan mati. Senior juga bilang terima kasihlah kepada pedang cahaya di tangan Nian Bing, karena senior membantu karena pedang cahaya tersebut. Sementara Saman kembali menyerang dengan pedang besarnya, senior dan Nian Bing yang melindungi diri dengan penghalang, akhirnya mereka pun terpental. Kemudian Saman menyerang senior dan Nian Bing Dengan kekuatan kegelapan yang membuat mereka berdua tidak bisa bergerak Terlihat Saman juga berniat menyerap pedang cahaya ke dalam dirinya Namun saat itu Nian Bing memegang pedang cahaya Agar tidak diserap oleh Saman yang pada akhirnya pedang cahaya berhasil diserap oleh Saman ke dalam tubuhnya Saman pun sangat senang karena pada akhirnya Master Sains tetap mati di tangannya Saman pun tertawa dengan senang dengan sangat kencang Sedangkan Nian Bing bertanya-tanya Apakah ia akan mati di sini? Namun tiba-tiba saja pedang cahaya keluar dari tubuh Saman Lalu keluarlah sisa jiwa dari Master Sain Yang bahkan membuat Nian Bing bertanya-tanya Siapa orang ini karena cahaya ini sangat murni Master Sain menanyakan pastinya Saven tidak melupakannya Pastinya Saven tidak melupakan Master Sain Karena bagaimana ia bisa lupa Jika bukan karena Master Sain dia tidak akan tinggal di tempat aneh ini selama ribuan tahun Master Sain heran sudah seribu tahun Mengapa Saven belum saja bertobat Sedangkan Saven meremehkan Master Sain Hanya sisa jiwa Master Sain ingin menghabisinya Dan Master Sain pikir Ia tidak membuat kemajuan apapun dalam seribu tahun ini Terlihat Saven menggunakan teknik pengorbanan jiwanya untuk Raja Kegelapan Untuk diberi kekuatan tanpa akhir Sehingga menciptakan sebuah avatar roh kegelapan yang sangat besar Ia pun langsung menyerang Master Sain dengan niat menghabisinya Namun pastinya Master Sain berhasil mengalahkan Saven dengan kekuatan pedang cahaya yang sangat besar Master Sains menegaskan Saven tidak bisa lepas dari hukuman dosa Kemudian Master Sains menetralkan kekuatan kegelapan di sekitar Yang membuat Nian Bing dan Senior bisa bangkit
Kembali kepada tiga Raja Naga yang kembali ke markas Raja Naga Api melaporkan kepada Xuan Jia Bahwa ia gagal mendapatkan botol Chang Kong saat itu ketakutan karena kali ini bukanlah salahnya Karena siapa sangka bahwa Xiu Tiba-tiba saja menembus ranah Lich Raja Naga Bumi marah Mengapa tadi mereka menghentikannya? Karena ia tidak takut Walau Xiu ada di ranah Lich dan mereka bertiga bisa bekerja sama mengalahkan Siu. Tapi Suanjia menyampaikan tiga raja naga memang bukan tandingan Ranalich. Kegagalan ini ia tidak menyalahkan tiga raja naga. Raja naga bumi memprovokasi Cian dan Changkong bahwa mereka berdua tidak inginkan diremehkan oleh Suanjia. Hingga akhirnya mereka pun akan pergi lagi untuk mendapatkan botol. Namun Suanjia langsung menghalangi mereka bertiga dengan kekuatannya dan membuat portal di sana. Ia mengatakan ranah Lich berbeda dari ras kegelapan pada umumnya karena ia tidak takut pada cahaya. Bisa dianggap sebagai orang yang sangat kuat di alam kegelapan. Bahkan ia sendiri harus mewaspadainya. Suanjia menegaskan sekarang mereka harus tetap waspada dan tetap berhubungan dengan semua orang. Lindungi botol yang tersisa Dan ia tidak ingin mendengar lagi berita kehilangan botol Kemudian Suanjia masuk ke dalam portal yang ia buat Ia pun menatap ke langit dan mengingat di masa lalu Ketika itu peperangan antara ras kegelapan Dan juga Master Sain bersama dua dewa Terlihatlah terjadi pertarungan sengit di antara para prajurit ras kegelapan Dan juga dua dewa Hingga akhirnya serangan panah cahaya yang dalam skala besar-besaran berhasil menghabisi prajurit kegelapan. Saat itu muncullah dewa yang menggunakan kekuatan cahayanya untuk mengalahkan ras kegelapan. Terlihatlah si Yu sudah terluka oleh peperangan ini. Meski begitu ia bersikeras tetap menyerang. Tapi saat itu ia ditolong oleh Raja Naga Kegelapan Ia menyuruh Siu untuk cepat pergi Karena segalnya akan segera dibuka Kemudian salah satu dewa berhasil melemparkan Siu dengan keras Sampai Siu terpental ke bawah dengan keras Nampaknya dewa tersebut akan memusnahkan martial Emperor Siu bersama dengan benuanya Siu yang nampaknya sudah putus asa ia menduga hari ini akan menjadi kemusnahan bagi ras kegelapannya <tuk> Namun secara tiba-tiba saja Suanjia menolong Siu kembali dan membawanya terbang Untuk menghindar dari serangan dari dewa yang mengaktifkan segel Suanjia mengatakan nampaknya sudah waktunya untuk bertemu teman lamanya lagi dan itu adalah Siu. Senior Silade mendengar legenda tentang kekuatan besar dari Master Sains. Ia pun tidak menyangka kekuatan sebenarnya lebih kuat dari itu. Kemudian Master Sains turun dan menanyakan, apakah yang memecahkan segel jurang penalan iblis adalah Nian Bing? Nian Bing pun membenarkan hal itu. Master Sains mengatakan Saven yang awalnya tidak memiliki esensi darah Akan mati sendiri dalam 100 tahun lagi Tapi sebaliknya Nian Bing terlebih dahulu membuka segel Apakah Nian Bing memikirkan konsekuensi jika sampai saman muncul di dunia fana? Nian Bing mengatakan ia dan senior Silade sebenarnya tidak tahu kalau tempat ini adalah segel dari jurang penelan iblis Karena segelnya tidak sengaja terbuka Master Sains mengingatkan untuk nanti Nian Bing bertimbangkan dulu sebelum bertindak Nian Bing pun akan mengingat amanah ini Master Sains juga menanyakan apa mereka tahu siapa yang mengatur formasi ini Ternyata itu bukan Master Sains Karena waktu itu ia bersatu dengan para dewa Dari benua dewa untuk membentuk formasi ini Tujuannya untuk menyegel martial emperor kegelapan yang telah melampaui dewa Hal itu pun membuat Nian Bing dan senior terkejut Kemudian kita pun dibawa ketika Master Sains melawan martial emperor kegelapan 
Kala itu Martial Emperor kegelapan tidak menyangka Master Sain selera mengorbankan orang-orang yang sendiri demi melawannya Master Sains menegaskan itu demi perdamaian benua yang guang Seseorang harus berkorban Ditambah lagi selama keadilan bisa dicapai Apakah penting jika prosesnya tidak terhormat Martial Emperor kegelapan pun mengatakan bahwa Master Sains telah menang Nian Bing menanyakan orang macam apa Martial Emperor kegelapan itu Master Sains menjelaskan walaupun kita adalah musuh Ia sendiri sangat mengagumi Martial Emperor kegelapan Martial Emperor kegelapan sebenarnya adalah seorang fanatik ilmu bela diri yang mengajar kekuatan pemahamannya tentang seni bela diri jauh di atas orang biasa. Namun ajaran kegelapan hitam dapat dengan mudah mengendalikan orang yang menggunakannya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut dapat mengubah karakter seseorang. Tapi Martial Emperor kegelapan telah menjadi penguasa kekuatan dan menerobos menjadi master dewa. Bahkan mencapai keadaan yang bahkan para dewa pun menjadi takut Meskipun secara pribadi Martial Emperor kegelapan mengagumkan Tapi bawahannya mengendalikan kekuatan kegelapan untuk melakukan banyak hal yang jahat Akibat itu orang-orang di benua yang guang menderita Para dewa pun tidak punya pilihan lain selain menghancurkan mereka Sementara itu terlihat Saven memantau Master Science dan lainnya Ia pun nampaknya kesal jika bukan karena ia sudah menguasai klon kegelapan Ia mungkin benar-benar sudah mati di tangan Master Science Terlihat Saven akan membalas dendam nanti dan datang kembali kepada Master Science Kemudian ia pun naik ke atas sehingga sampai di tempat di mana Yoyo dan Pincau berada Terlihat saat itu Yoyo mengagumi saman kecil yang lucu karena ia pernah mendengar dari ayahnya bahwa saman adalah penyihir kegelapan yang sangat kuat tapi ternyata Saven tidak kuat sama sekali bahkan dipukuli oleh Nian Bing dan kehilangan giginya. Saat itu saman tahu bahwa mereka adalah hantu pengisap darah dan penyihir wanita. Saven tampaknya senang bertemu Yoyo dan Ping Chow. Ditambah lagi ini di saat yang terlemahnya Ia pun membutuhkan energi untuk memulihkan dirinya Lantas dengan berpura-pura Saven bilang kita berasal dari bangsa yang sama Energinya terkuras habis Ia pun meminta bantuan kepada Yoyo dan Ping Chow. Namun ketika itu Ping Chow menghalangi Yoyo Ia pun mengingatkan Saman penuh dengan trik Tapi Yoyo bilang bahwa Saven sangat lemah sekarang Tidak bisa menyakiti dirinya Yoyo mengatakan karena Saven tidak punya tepat tujuan Ia pun menawarkan Saven kembali bersamanya ke Bukit Kesunyian Nampaknya Saven tertarik ke Bukit Kesunyian Yang adalah wilayah kegelapan Ditambah lagi Yoyo mengatakan Saven pasti akan menyukai tempat Bukit Kesunyian Terlihat Saven menerima tawaran dari Yoyo selama itu baik baginya Namun ternyata Yoyo membutuhkan Saven Sebagai jiwa untuk menempa senjata sihirnya agar lebih kuat Tampaknya Saven sangat cocok bagi Yoyo untuk menempa senjatanya Terlihat Saven kesal bahwa Yoyo ingin menempanya menjadi senjata sihir Ia pun ingin menunggu waktu karena ia akan memakan kalian semua Terlihat Saven menyiapkan sebuah segel lalu muncullah formasi dari dirinya Saven menegaskan ia adalah saman terhebat Bahkan Martial Emperor kegelapan harus menghormatinya saat melihatnya Dan beraninya mereka berdua mempermainkan dirinya Namun Yoyo mengatakan ini adalah hal yang terhormat Bisa memberikan jiwa saman untuk senjata sihirnya Kemudian saman pun berniat untuk menyerang mereka berdua dengan formasinya Lantas Ping Chow langsung mendorong Yoyo agar keluar dari jebakan formasi Karena kekuatan saman ini tidak bisa dianggap remeh Dan lebih baik serahkan sisanya kepada Ping Chow Sementara Saven mengatakan kalian memasuki wilayahnya Tentu harus menerima hukumannya Kebetulan ia lemah sekarang Ia akan menggunakan esensi darah Ping Chow dan Yoyo untuk mengisi kembali tubuhnya Namun Yoyo langsung menyerang Saven sampai membuat Saven terpental cukup jauh Meski begitu Saven berhasil bangkit untuk memakan Ping Chow dan juga Yoyo 
Ping Chau menjelaskan Saman meningkatkan kekuatan dengan mengonsumsi esensi darah manusia Sedangkan Saven bilang ia membutuhkan esensi darah manusia Saat itu Ping Chau membuat penghalang bagi Yoyo Ia pun menyuruh Yoyo tetap di dalam dan jangan keluar Kemudian Ping Chau langsung bertarung melawan Saven namun Ping Chao berhasil dipentalkan oleh Saven Ditambah lagi Hiyo juga menyerang dari kejauhan memakai jenderal kegelapan Hingga pada akhirnya Hiyo pun berhasil ditangkap oleh Saven Saven menegaskan apakah kalian layak untuk melawannya Jika ia tidak terluka oleh Master Science Mereka berdua tidak akan bisa bertahan sampai sekarang <tuh> Terjadilah pertarungan sengit di antara Ping Chao dan Saven. Ping Chao juga menyuruh Saven untuk melepaskan Yoyo. Namun justru Ping Chao diikat oleh kekuatan kegelapan dari Saven. Terlebih lagi jika ingin bertemu dengan Yoyo, maka lebih baik masuk ke dalam perutnya. Meskipun Ping Chao dan Yoyo tidak sekuat dua penyihir di bawah sebelumnya, tapi cukup untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Terlihat ketika Ping Chao ditekan oleh kekuatan kegelapan dari Saven, ia pun mengingat sebelumnya pembicaraannya dengan Yoyo. Yoyo khawatir jika Saven muncul di belakang dan mereka tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus dilakukan. Ping Chao mengatakan kalau begitu kita balas tindakan mereka. Kemudian Ping Chao menyiapkan sebuah formasi di sana dengan kekuatannya. Kembali kepada Saven yang terkejut, ia pun dijebak oleh sebuah formasi. Nampaknya formasi tersebut akan melahap semua yang ada di hadapannya. Saven bertanya-tanya apa yang sedang Pincau lakukan. Kemudian Pincau langsung mengatakan penghalang kegelapan dan berhasil menjebak Saven yang ada di tengah-tengah formasi. Akhirnya formasi tersebut berhasil mengalahkan Saven. Sementara Yoyo nampaknya baik-baik saja. Sedangkan Saven masih saja mengatakan Setelah ia memulihkan energinya Ia akan menangani mereka berdua Padahal situasinya sudah tidak memungkinkan untuk melawan balik Bahkan ia mengatakan Ia ingin sekali mereka mati tanpa dikuburkan Setelah itu Hiyoyo menyerap Saven dengan bola sihirnya Dan lebih baik patuh untuk menjadi jiwa untuk menepas senjata sihir akan tetapi Saven tidak ingin dijadikan jiwa untuk menempat senjata sihir Karena mereka adalah dari satu bangsa Kemudian Ping Chao ingin tahu bagaimana keadaan Nian Bing dan lainnya di bawah Sementara di Pagoda Dewa Es Prajurit berterima kasih kepada Dewi Pendeta Karena sekarang kekaisan Huarong sedang mengincar berbagai kerajaan Dan dapat menyerang kita kapan saja Dengan meminta restu Pendeta Dewi Es ia ingin para prajurit menjadi tidak terkalahkan untuk kekaisaran Kemudian dengan kekuatan sihir pendeta Dewi Es Ia pun menyembuhkan rasa lelah Dan akibat pertarungan selama dua hari telah hilang semuanya dari para prajurit Para prajurit pun merasakan gelombang kekuatan Terus menerus mengalir ke tubuhnya Komandan prajurit berterima kasih kepada pendeta Dewi Es Karena sekarang kekuatan kekaisaran telah terjamin Namun ketika ia berbicara tentang tahun depan Untuk menggunakan formasi ini lagi Pengawal pendeta Dewi Es langsung marah Karena apakah menurut komandan prajurit Bisa menggunakan formasi ini kapanpun ia mau Pendeta Dewi Es perlu pulih setelah menggunakan kekuatannya Komandan prajurit mengerti Tentu saja kesehatan Dewi Pendeta adalah prioritasnya Pendeta Dewi mengatakan kekaisaran Bingyu memberikan banyak kemudahan bagi Pagoda Dewa Es Tentunya Pagoda Dewa Es harus membantu sebagai imbalan Komandan prajurit menyampaikan selama ada bantuan Pagoda Dewa Es Kekaisaran Bingyu tentu akan memberikan kemudahan pada Pagoda Dewa Es Setelah itu pengawal memberitahu Dewi Pendeta Bahwa formasi ini menghabiskan banyak energi mental Ditambah lagi Dewi Pendeta telah menggunakannya selama bertahun-tahun Dewi Pendeta mengatakan kultivasinya mengalami kendali Tapi ia tidak dapat menemukan solusinya Ia khawatir dengan ramalan para senior yang dapat memberitahu jawabannya Dan ternyata Dewi Pendeta sudah dekat dengan air hidupnya 
Sebelum pergi, ia perlu mengamankan posisi Pak Goda Dewa S. Kemudian Dewi Pendeta menyuruh kirimkan perintah rahasia agar Bing Ji menemuinya. Karena ia harus pergi, biarkan generasi muda yang cakap untuk mengambil alih masa depan pagoda Dewi S. Terlihat Dewi Pendeta mengingat ketika ibu dari Nian Bing berkhianat kepadanya, bahkan memberikan batu Dewi S kepada Nian Bing. Nian Bing adalah putra pengkhianat pagoda Dewa S. Keberadaan Nian Bing adalah noda permanen di pagoda Dewi S. Ia pernah dibatasi oleh statusnya sebagai pendeta Dewi S. Dan tidak bisa dengan mudah menyakiti keluarga Nian Bing Namun setelah ia memberikan jabatannya kepada Bing Ji Ialah yang akan secara pribadi Akan menghapus noda ini yang adalah Nian Bing Master Sains mengatakan bahwa Nian Bing sekarang pemilik bila cahaya semesta Keberanian Nian Bing benar-benar layak mendapatkannya Tapi Master Sains juga selalu bisa merasakan kebencian dari Nian Bing Dikatakan bila cahaya semesta hanya dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya di tangan seseorang yang memiliki pikiran jernih. Nian Bing pun berterima kasih atas bimbingan senior. Tapi ada sesuatu yang ingin Nian Bing tanyakan, bagaimana caranya kita bisa keluar dari jurang penalan iblis? Kata Master Sainz kalau tidak salah. Selain bila cahaya semesta, Nian Bing masih punya pedang yang lain. Dijelaskan oleh senior, Nian Bing juga dapat mengontrol pedang dewa lainnya. Mungkin Master Sains juga harus memberi pedang lain kepada Nian Bing. Pedang itu dapat mengendalikan sir gelap untuk Nian Bing gunakan dan membawa Nian Bing keluar dari sini. Tapi untuk mendapatkan persetujuannya, Nian Bing harus menerima ujian dari Martial Emperor kegelapan terlebih dahulu. Apakah Nian Bing bersedia? Senior Silade mengatakan, sebelumnya Saman itu hampir mengubur mereka berdua di sini, menghadapi ujian Martial Emperor kegelapan, takutnya Nian Bing akan mati lebih cepat. Nian Bing pun bersedia melakukannya. Lebih baik berinisiatif menyerang daripada menunggu kematian. Hingga akhirnya Martial Sains akan menunjukkan jalannya kepada Nian Bing, sementara Yoyo yang melihat hal itu lewat monitor, ia tahu Nian Bing dapat mengendalikan sir gelap untuk digunakan. Mungkin yang Master Sains katakan adalah bila penelan iblis. Ketika itu Yoyo menyuruh Ping Chao untuk mendengarkannya kali ini. Tidak peduli bagaimanapun caranya, Yoyo akan mendapatkan kembali bila penelan iblis. Hingga akhirnya Ping Chao pun mengajak Yoyo untuk pergi. Yoyo pun heran, biasanya ia yang dihentikan oleh Ping Chao untuk pergi. Dan tiba-tiba saja mengapa Ping Chao berubah pikiran. Dikatakan oleh Ping Chao, kita sudah melihat betapa kuatnya Master Sains. Jika mereka mengambil bilahnya, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Ping Chao dan Yoyo harus mengambil bilah penelan iblis sebelum mereka melakukannya. Kemudian Ping Chao dan Yoyo turun ke bawah. Setelah mendarat, Yoyo pun memantau kembali lewat monitor. Terlihatlah bola sihir dari Yoyo terus mengawasi Nian Bing dan lainnya. Yoyo tahu bahwa mereka sudah sampai di istana bawah tanah. Ia pun menyuruh bola sihirnya untuk cepat temukan bila penelan iblis. Bola sihir itu pun terus berkeliling untuk menemukannya. Setelah menemukannya, Yoyo dan Bing Chao pun langsung menuju ke sana. Namun ketika mereka akan mendekati bila penelan iblis, Yoyo tidak bisa masuk ke sana karena ada sebuah penghalang. Dan tiba-tiba saja muncullah bayangan-bayangan hitam mengelilingi mereka. Ditambah lagi muncullah avatar orang yang gelap yang sangat banyak yang mengepung Ping Chao dan Yoyo. Lantas Yoyo dan Ping Chao langsung melawan avatar roh gelap tersebut yang sangat banyak itu. Yoyo bertanya apakah ini ujian Martial Emperor kegelapan Dan ini sungguh membosankan Namun kata Ping Chao ini hanyalah penghalang Yang dibuat untuk menyegel Martial Emperor kegelapan Kita bahkan belum menyentuh bayangan ujian Mendengar itu Yoyo terkejut bagaimana kita bisa memulai percobaan sialan ini Kata Ping Chao kita akan mengetahuinya setelah menerobos larangan tersebut 
Kemudian Yoyo langsung memakai kekuatan sihir dari tongkatnya untuk menyerang formasi penghalang. Tidak lama setelah itu penghalang itu pun menghilang. Yoyo meremehkan, ternyata segel martial emperor kegelapan juga tidak begitu mengesankan. Namun ketika ia melangkah, ada penghalang lagi yang menghalanginya. Hal itu membuat Yoyo kesal hingga akhirnya ia pun menyerang formasi kembali. Sementara Ping Chao yang melihat kedatangan Nian Bing dan lainnya, ia pun menyeret Yoyo untuk bersembunyi. Master Sains menanyakan apa kalian tahu siapa yang disegel dalam jurang ini. Kata Nian Bing bukankah itu adalah Saman dan juga Martial Emperor kegelapan. Nian Bing tidak salah, tapi awalnya mereka totalnya ada 8 orang. Keempat dari mereka memilih untuk berkultivasi menjadi Lech. Sementara empat lainnya memilih untuk menjadi prajurit kegelapan Dari mereka pernah membawa bencana besar kepada umat manusia Dimanapun mereka berjalan tidak ada rumput yang hidup Ketika itu Master Sains menyuruh Nian Bing berhati-hati Lalu ia pun mengeluarkan kekuatan cahayanya untuk menyerang formasi Tidak lama setelah hal tersebut penghalang pun menghilang Dijelaskan oleh Master Sains, ini adalah penghalang yang kami buat untuk menyegel Martial Emperor kegelapan. Bertahun-tahun yang lalu, tidak ada orang selain kami yang bisa membukanya. Di sisi lain, Yoyo mengatakan, begitu orang tua ini membuka penghalangnya, kita akan mengambil bilahnya. Namun, Pincau mengingatkan Yoyo agar jangan bertindak gegabah. <tuh> Sementara Nian Bing bilang bahkan setelah beberapa ribu tahun berlalu Ia masih bisa merasakan nafas hir kuat yang tersisa di penghalang Pastinya Martial Emperor kegelapan saat itu pastilah sangat kuat Diperlihatkanlah ada sebuah suara dari bawah jurang yang mengatakan Jika Dewa menghalangi maka bunuh saja Kegelapan berlangsung selamanya Nian Bing bertanya-tanya apa yang terus menerus mereka teriakan Kata senior Silade, jika Dewa menghalangi bunuh saja, kegelapan berlangsung selamanya. Ditambah lagi kata Master Science, jangan khawatir, mereka sudah lama mati. Inilah kebencian yang ditinggalkan oleh mereka. Hanya Saven yang selamat, senior Silade menanyakan di mana Martial Emperor kegelapan. Ternyata kata Master Science ada di sini, yaitu patung yang besar dan juga ada bilahnya juga. Master Sains mengatakan Martial Emperor kegelapan sudah ribuan tahun sejak mereka bertemu Nian Bing menanyakan apakah ini adalah Martial Emperor kegelapan Dijelaskan oleh Master Sains ada berbagai pendapat tentang Martial Emperor kegelapan Ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak haram dari seorang raja Beberapa juga mengatakan dia dulunya adalah orang dari benua dewa Dia disingkirkan ke benua yang guang karena suatu kesalahan Tetapi semua hanya sebagai spekulasi Asal usulnya jelasnya masih tidak diketahui Senior Silade mengatakan bisakah Martial Sains memberitahu Apa yang dilakukan Martial Emperor kegelapan waktu itu Dijelaskan oleh Master Sains Perang besar ribuan tahun yang lalu Meninggalkan bekas luka di benua yang guang dan benua dewa, semua orang menghindari membahas masalah ini, bahkan ia sendiri juga tidak memahami keseluruhan situasinya. Ia hanya bisa memberitahu senior Silade seperti apa Martial Emperor kegelapan menurut persepsinya. Diketahui Martial Emperor kegelapan sangat berbakat dalam seni bela diri, pada zaman kita dia adalah puncak yang tidak dapat dilampaui oleh prajurit kegelapan. Itu sebabnya dia disebut Martial Emperor. Master Sains melawannya tiga kali. Pertama kali dia hampir membunuhnya hanya dengan satu serangan. Kedua adalah dua serangan dan bisa dengan mudah menghabisi Master Sains. Tapi sir cahayanya membalasnya. Martial Emperor kegelapan pikir dia bisa menjadi rekan tandingnya. Jadi menunjukkan belas kasihan setiap saat sampai hari di mana ia memimpin pasukan untuk menyegelnya di sini. Diketahui bahwa Master Sain sebelum pernah menang melawan Martial Emperor kegelapan. Hanya dengan mengandalkan formasi ini baru bisa menyegelnya sepenuhnya. Martial Emperor kegelapan hanyalah orang yang terobsesi dengan seni bela diri, namun pengikutnya sangat beragam dan menyebabkan bencana pada tahun itu. Jika Martial Emperor kegelapan tidak disegel di sini, dengan bakatnya dia sudah lama menjadi dewa. 
Martial Emperor kegelapan disegel dan kehilangan kekuatan kegelapannya Dia mati seperti orang biasa dan yang tersisa hanyalah senjatanya Diketahui di hati Martial Emperor hanya ada satu bila di hatinya Semasa dia hidup pada tahap kultivasinya Bilah ini telah menyatu sepenuhnya dengan jiwa dan energi Martial Emperor kegelapan Bilah ini adalah bilah penelan iblis dan dikenal sebagai senjata iblis ketiga di alam kegelapan Kemudian senior Silade memberitahu Nian Bing bahwa nafas kegelapan di depan sangat kuat Nian Bing mungkin akan dilahap jika tidak hati-hati Sementara Yoyo masih memantau setelah Nian Bing mendapatkan bilah penelan iblis Ia akan merebutnya dari Nian Bing Sementara itu Nian Bing pun sudah siap lantas Martial Science Dengan kekuatan cahayanya Memulai untuk membuka ujian Martial Emperor kegelapan Lalu kita dibawa ke sebuah hutan yang dimana di sana ada pendeta Dewi Es yang sedang dikawal. Pendeta Dewi Es diberitahu bahwa Nian Bing terakhir dilihat di kota Talu. Pengawalnya bertanya apakah benar-benar pendeta Dewi Es ingin menemukan Nian Bing. Pendeta Dewi Es telah memutuskan bahwa ia akan memburu Nian Bing sendiri. Sementara itu sepertinya ada dua orang yang mengikuti kereta kuda yang membawa pendeta Dewi Es. Pengawalnya pun menyuruh dua orang itu keluar. Terlihat sepertinya dua orang itu dari kekaisaran yang sedang memantau pendeta Dewi Es Kemudian pendeta Dewi Es langsung menggunakan kekuatan esnya untuk menyerang mereka dari dalam kereta Dikatakan oleh pendeta Dewi Es itu hanyalah dua orang pecundang Pengawalnya bisa kembali ke pagoda Dewa Es untuk mengatur urusan Sementara itu di suatu tempat ada seorang kakek yang nampaknya dari kekaisaran Ia mendapatkan sebuah surat Menurut informasi dari cabang kerajaan Bingyo Pendeta Dewi Es saat ini sedang menuju kota Talu Dan targetnya adalah Nian Bing Kakek tahu bahwa kekuatan pendeta Dewi Es tidak dapat diukur Jika Nian Bing bertemu dengannya mungkin tidak akan lolos dari kematian ia pun menyuruh penjaga perintahkan kesatria singa api untuk berkumpul dan ikuti ia ke kota Talu. Sementara itu terlihat di ujian kaisar kegelapan muncullah prajurit kegelapan yang menyerang Nian Bing. Nian Bing menyadari bahwa prajurit kegelapan menyerang dengan sangat cepat. Diketahui waktu itu Martial Emperor kegelapan. Membawa jutaan prajurit kegelapan saat di benua dewa yang membuat para dewa gemetaran Ucap Master Science Master Science mengingatkan Nian Bing harus berhati-hati Terlihatlah prajurit kegelapan bekerja sama untuk menyerang Nian Bing Nian Bing yang mengetahui hal itu nampaknya ia cukup kerepotan melawan prajurit kegelapan yang bekerja sama Kemudian Nian Bing terus menyerang para prajurit kegelapan dengan pedang cahayanya Dikatakan oleh Nian Bing meskipun mereka dapat bekerja sama satu sama lain Tapi mereka tidak cepat Jika Nian Bing bisa menggunakan teleportasi ruang maka itu akan sangat efektif Lantas ia mengeluarkan surikin giok untuk menyerang prajurit kegelapan Dan menghilang secara cepat Setelah mengalahkan prajurit kegelapan Terlihat Nian Bing pun kelelahan Namun tiba-tiba saja Nian Bing seperti akan dilahap oleh kekuatan kegelapan Hal itu pun membuat kepala Nian Bing menjadi kesakitan Sementara di tempat lain di mansion Adipati Prajurit melapor bahwa klan Pionis datang kembali ke mansion Nona Rulian yang tahu mereka akan datang Mereka berdua pun akan menemui klan Pionis Ditambah lagi untuk memastikan bahwa Nona Fangnu adalah putri mereka setelah di luar, Adipati menanyakan ada urusan apa klan Pionix berkunjung lagi ke mansionnya. Ketua klan Pionix menyuruh Nona Ruyan untuk berhenti berpura-pura dan beritahukan keberadaan Nona Fangno. Jika memberitahukannya, maka mereka tidak akan menyulitkan hari ini. Dikatakan oleh Nyonya Ruyan, sekarang ia telah menguasai transformasi kelima Pionix dan ia tidak takut kepada para ketua klan.
Ketua Klan Pionix mengatakan apakah Nyonya Ruyan lupa kebaikan klan dalam membesarkan Nyonya Ruyan. Nyonya Ruyan membalas perkataan ketua klan bahwa anugerahlah yang telah membesarkannya ditambah lagi sudah dibayarkan kepada para ketua klan dengan nyawa putrinya. Dan sekarang mereka hanya memiliki keluhan yang tidak termaafkan. Ketua Feng Kong menyampaikan kedatangan mereka hari ini tidak berniat untuk melawan Nyonya Ruyan. Mereka hanya ingin mengetahui kabar baik tentang Nona Fangno. Adipati menegaskan ia bisa saja memberitahukan keberadaan Nona Fangno, namun mereka juga ingin menanyakan sesuatu kepada para ketua klan Pionix. Adipati ingin memastikan apakah benar putri sulung mereka benar-benar telah meninggoy. Dikatakan oleh ketua kejadian waktu itu mereka berdua sudah melihatnya. Ketika ketua Feng Kong akan mengatakan yang sebenarnya, kakaknya pun langsung mengajak untuk pergi. Karena takut ketahuan bahwa mereka menyembunyikan bahwa Nona Feng Nu benar adalah putri Adipati dan Nyonya Ruyan. Namun sebelum pergi, ketua Feng Kong melemparkan sesuatu ke bawah, yang ternyata itu adalah sebuah garis kotak panjang. Nyonya Ruyan yang mengambil dan melihat itu, ia pun nampaknya menjadi terkejut. Ah. Kembali kepada Nian Bing diberitahukan Kembali kepada Nian Bing diberitahukan Orang yang berusaha mengendalikan kegelapan Hanya akan termakan oleh kegelapan Hal itu pun membuat Nian Bing nampaknya terpengaruh Ia pun ingin menghabisi semuanya Ia pun sembari meledakkan kekuatan cahayanya di sana Senior Silade khawatir jika begini terus maka Nian Bing akan mati Namun Master Sains bilang ini adalah ujian Nian Bing sendiri Jika Nian Bing tidak bisa menangani kekuatan kegelapan Martial Emperor Maka Nian Bing tidak pantas menerima bilah penelan iblis Kecuali Nian Bing bisa mengatasi kegelapannya sendiri Terlihatlah Nian Bing melihat ayah dan ibunya Ia pun langsung berlari dan ingin memeluk mereka namun bayangan kedua orang tua Nian Bing langsung menghilang Ditambah lagi Nian Bing juga diperlihatkan Dengan kebencian utamanya yaitu pendeta Dewi Es dan juga para bawahannya Kemudian para bawahan Bing Lo langsung menyerang Nian Bing Nian Bing dengan marah langsung menyerang mereka juga Akan tetapi alhasil justru Nian Bing terpental oleh serangan mereka yang sebenarnya itu dari para prajurit kegelapan yang sedang menyerang Nian Bing Ia sangat marah jika bukan karena pendeta Dewi Es dan para bawahannya Maka orang tuanya tidak akan meninggoy Nian Bing dipengaruhi jika memang ingin membalas dendam Maka datanglah kepada pendeta Dewi Es Kemudian Nian Bing menggunakan tombak Dewi Es untuk menyerang pendeta Dewi Es Tapi pada akhirnya ia pun meminta maaf kepada orang tuanya Karena ia tidak bisa membalaskan dendam mereka Lalu kita dibawa ketika Nian Bing masih kecil Ia diingatkan oleh ayahnya Ayahnya berharap saat Nian Bing menjadi dewasa Bisa menjadi seorang pahlawan yang tangguh Ibunya juga berharap bahwa Nian Bing bisa menjalani kehidupan yang damai. Ibunya juga mengingatkan agar Nian Bing menjalani hidupnya dengan baik. Itu adalah keinginan terbesar ayah dan ibu Nian Bing. Kembali ke ujian, Nian Bing mengerti ia pasti akan hidup dengan baik sesuai perintah orang tuanya. Sementara itu terlihat bayangan pendeta Dewi Es menantang Nian Bing untuk menghabisinya. Lantas Nian Bing langsung menyerang avatar Dewi Es dengan kekuatan pedang cahaya Nian Bing mengatakan ia membenci pendeta Dewi Es Setiap saat ia ingin mencabik-cabik pendeta Dewi Es untuk membalaskan dendam orang tuanya Tapi kebencian bukanlah segalanya dalam hidup Nian Bing Tiba-tiba saja avatar kegelapan mengatakan puluhan ribu iblis penyambat Menyuruh kegelapannya menyebabkan Nian Bing selamanya dalam kegelapan namun Nian Bing menegaskan ia ingin hidup dengan yang ia cintai Lantas Nian Bing mengeluarkan tekniknya Tarian pengumpul naga untuk menyerang prajurit kegelapan Hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua Setelah itu muncullah avatar roh kaisar kegelapan Ia mengatakan setelah ribuan tahun akhirnya muncul juga Ia juga menyampaikan agar Nian Bing jangan terlalu marah Ia hanyalah jiwa dalam pilah penelan iblis Bukan martial emperor kegelapan yang sebenarnya 
Nian Bing menanyakan lalu di mana kaisar kegelapan yang sebenarnya Avatar Roh itu bilang bahwa kaisar kegelapan sudah lama mati Selama ribuan tahun hanya Nian Bing yang lulus Bila penelan iblis ini diberikan kepada Nian Bing Juga merupakan pilihan yang bagus Ia juga akan mengajarkan kepada Nian Bing Metode untuk menguasai kegelapan melalui kesadaran ilahi Itu tergantung apakah Nian Bing bisa mencapainya Nian Bing pun berterima kasih kepada senior Dikatakan oleh senior jika nantinya Nian Bing kesulitan Dia pasti akan membantu Nian Bing Tapi hari ini dia sangat lelah Ditambah lagi jika Nian Bing benar-benar bertemu dengan Master Science Ingatlah untuk menyapa Master Science untuknya Ia serahkan bila palha pilbis ini kepada Nian Bing Ketika Nian Bing bilang bahwa Master Science ada di luar Nampaknya avatar roh tidak ingin bertemu dengan Master Science Setelah hal itu bila pelap iblis terbang yang diterima langsung oleh Nian Bing Nian Bing mengatakan mulai dari sekarang Nian Bing adalah tuan dari bila pelap iblis Sementara itu di tempat lain ketika pendeta Dewi S sedang dikawal Tiba-tiba saja kereta kuda mereka diserang namun pendeta Dewi S berhasil melindungi bawahannya dan menyuruh bawahannya segera kembali. Dikatakan oleh seseorang, pendeta Dewi S yang agung sebenarnya memiliki sifat yang pengasih kepada bawahannya. Diketahui orang ini bernama Rong Yan, ia juga memuji pendeta Dewi S yang memang master divine descendant yang memang hebat. Ia juga mengatakan, trik kecil ini memang tidak akan merugikan pendeta Dewi S. Dikatakan pendeta Dewi S, Rong Yan masih saja merasa benar sendiri, sungguh munafik. Rong Yan menyampaikan, wanita tua seperti pendeta Dewi S sebenarnya masih hidup, ini juga merupakan sebuah keajaiban. Kemudian pendeta Dewi S langsung mengeluarkan domain bawaannya yang membuat Rong Yan menjadi terkejut. Lantas pendeta Dewi S langsung menyerang dengan kekuatan naganya Namun Rong Yan masih bisa menahannya dengan kekuatan singa apinya Rong Yan menyadari bahwa pendeta Dewi S masih sangat kuat Bahkan sihir tingkat dewa dikeluarkan tanpa mengucapkan mantra <tuh> Tapi untungnya ia sudah bersiap lebih awal dan tiba-tiba saja muncullah lima orang yang mengepung pendeta Dewi S Mereka berlima pun membuat sebuah formasi untuk menjebak pendeta Dewi S di dalamnya Mereka pun mencoba untuk merantai kekuatan pendeta Dewi S Pendeta Dewi S tahu bahwa ini formasi pembunuh iblis Terlihat pendeta Dewi S dikejar-kejar oleh rantai yang dikendalikan oleh mereka berlima ia pun menyerang rantai tersebut dengan kekuatannya Hingga akhirnya Rong Yan dan mereka berlima menyerang pendeta Dewi S secara bersamaan Namun pendeta Dewi S masih bisa menahan serangan mereka Dikatakan oleh pendeta Dewi S Rong Yan begitu berusaha keras untuk menghabisinya Apakah Rong Yan tidak takut dengan kerugian yang lebih besar lagi Rong Yan pun membalas perkataan pendeta Dewi S Salahkan dirimu yang selalu mengincar garis keturunan rongnya Kemudian mereka berlima disuruh rong Yan untuk meledakkan kekuatan mereka di dekat pendeta Dewi S Terlihat nampaknya pendeta Dewi S terkena ledakan yang luar biasa tersebut Namun sepertinya pendeta Dewi S berhasil kabur Dikatakan oleh rong Yan ia membiarkan pendeta Dewi S kabur tapi seharusnya pendeta Dewi S sudah terluka parah Kembali kepada pendeta Dewi S Yang nampaknya berhasil kabur dan ia pun terluka cukup parah Setelah terkena ledakan kekuatan dari mereka berlima Lantas ia pun langsung teleportasi untuk melanjutkan perjalanannya Kembali kepada Nian Bing ketika itu Master Sain berharap bahwa kultivasi Nian Bing berjalan lancar Nian Bing berterima kasih atas hal itu kepada Master Science Senior Silade juga menanyakan bagaimana dengan roh-roh jahat itu Dikatakan oleh Nian Bing perhatikan dirinya Lantas Nian Bing mengeluarkan teknik kutukan neraka abadi dari bila pelhap iblis Terlihatlah kumpulan kekuatan terpancar dari pedang iblis tersebut Yang menyerap semua roh jahat 
Sementara Pincau mengatakan kepada Yoyo Setelah Nian Bing menyerap semua roh jahat Keberadaan mereka akan terungkap sepenuhnya Yoyo berinisiatif sebelum Nian Bing menyerap semua roh jahat Mereka harus menyingkirkan Nian Bing Lalu muncullah mereka berdua di hadapan Nian Bing Nian Bing terkejut sudah ia duga bahwa mereka berdua akan muncul Nian Bing mencoba menyerang Yoyo dengan pedang iblis Namun Yoyo berhasil menghindarinya Terlihat Yoyo dan Pincau bersembunyi dalam kegelapan Nian Bing tidak gentar sama sekali Mereka pikir ia tidak akan berkutik Jika mereka berdua sembunyi dalam kegelapan Ketika itu senior Silade berhasil mengikat tangan Yoyo dengan kekuatannya Dan ketika senior Silade melancarkan serangannya kepada Yoyo Yoyo pun diselamatkan oleh Pingcao Namun dikatakan oleh Nian Bing biar dia saja yang menangani mereka berdua Karena Nian Bing ingin melihat seberapa kuat senjata dewa yang legendaris ini Mendengar itu, senior Silade pun menyerahkan mereka berdua kepada Nian Bing. Lantas, Nian Bing langsung menyerang ke arah Yoyo dan berhasil menghalau serangan Yoyo. Nian Bing mengetahui bahwa target mereka berdua adalah pedang iblisnya. Yoyo membenarkan hal itu karena sebentar lagi pedang iblis tersebut akan menjadi miliknya. Kemudian, Ping Chao menyerang dengan kekuatan mental. Mendapat serangan tersebut, Nian Bing mengetahui bahwa Pincau ingin menghancurkan kekuatan mentalnya. Tapi itu masih belum cukup ucap Nian Bing. Lalu Nian Bing pun diserang oleh formasi oleh mereka berdua. Rupanya lendir dari formasi itu dapat merusak tubuh Nian Bing. Akan tetapi Nian Bing rupanya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang pelahap iblis. Sementara Yoyo percaya diri tidak lama lagi Nian Bing akan benar-benar terkikis oleh formasi tersebut Bahkan tulang pun tidak akan tersisa Kemudian Yoyo menyuruh bola sihirnya untuk mengambil pedang iblis dari Nian Bing Namun pastinya Senior Silade menahan bola sihir tersebut dengan kekuatan mentalnya Dilanjutkan oleh Nian Bing yang menyerang menggunakan pedang iblis Yang berhasil menghancurkan formasi itu Yoyo mengatakan apakah Nian Bing pikir Pedang pelhap iblis bisa menyelamatkan Nian Bing sepenuhnya Ia pun marah dan akan menyerang Nian Bing Akan tetapi Yoyo langsung ditarik oleh Ping Chow Dikatakan oleh Ping Chow mereka harus menggunakan serangan dadakan untuk menyerang Nian Bing Sementara Nian Bing dan senior dikelilingi kegelapan Nian Bing mengetahui bahwa mereka berdua sepertinya bersembunyi dalam kegelapan Namun tiba-tiba saja saat itu pedang pelap iblis di luar kendali Dikatakan oleh Yoyo sepertinya pedang pelap iblis Belum mengakui Nian Bing sebagai tuannya Dan Yoyo akan merebut pedang iblis tersebut Terlihat Yoyo menggunakan kekuatannya untuk merebut pedang iblis Sementara Nian Bing mengetahui bahwa kekuatan gelap terus mengalir ke dalam pedang iblis Dan mungkinkah menyerap roh jahat di sini Namun sepertinya Yoyo tidak bisa mengambil pedang iblis tersebut Ketika itu Nian Bing mengingat yang dikatakan oleh Master Science Master Science harus memberikan pedang lain kepada Nian Bing Yang dapat mengendalikan sihir gelap untuk Nian Bing gunakan Dan membawa Nian Bing dan senior keluar dari sini Yoyo muncul kembali Ia pun langsung meminta pedang iblisnya Karena hanya ras kegelapan mereka yang bisa memilikinya Yoyo Dengan santai Nian Bing bilang boleh saja Tapi itu tergantung apakah Yoyo punya kemampuan untuk merebutnya Lantas Nian Bing mengeluarkan teknik penunduk 10.000 iblis Seketika itu juga pedang iblis pun menjadi pedang raksasa Ternyata teknik tersebut juga bisa menggerakkan prajurit kegelapan yang ada di bawah jurang
semua prajurit kegelapan itu pun menghormat kepada Nian Bing karena Nian Bing adalah pemilik dari pedang iblis. Sementara itu, Yoyo mengucapkan mantranya, lalu mengeluarkan bola sir yang cukup besar untuk menyerang Nian Bing. Akan tetapi, ia langsung ditarik oleh Ping Chao untuk jangan melakukannya. Yoyo tetap bersikeras ingin menyerang Nian Bing karena pedang iblis hampir menjadi miliknya. Dijelaskan oleh Ping Chao yang dikeluarkan Nian Bing adalah jurus pamungkas dari Martial Emperor Kegelapan, Sihir Kegelapan Tingkat 10. Mereka pun langsung pergi karena serangan itu terlalu berbahaya. Oke guys, itu adalah dari Dong Hua yang berjudul Magic Chef Veroren Ace. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga jangan lupa dipencet oke okay? agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.